quando a gente enfrenta dias como os de hoje, né? a nossa tentação é, não tem mais jeito, só uma intervenção de Deus, eu não posso fazer nada, não é bem assim, não é bem assim. E hoje eu vou falar de um tema muito importante que eu peço que vocês assistam com muita atenção, sobretudo vocês procurem difundir isso, porque ele é feito sob medida para os problemas que nós estamos enfrentando nestes dias. Nossa Senhora Nassalete revelou que em 1864, olha só, os demônios seriam soltos do inferno e viriam para a terra, atacando especialmente a Igreja Católica a fim de extinguir a fé. É o que nós estamos vendo hoje. Alguém tem dúvida? Não. Né? É, porém, como boa mãe nossa, nossa, a Virgem apareceu a um sacerdote, aqui tem uma novidade incrível, e ensinou-lhe uma oração poderosa para combater e derrotar os poderes do inferno. É tudo que nós precisamos. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil, mundo, Portugal, país de terra portuguesa, país de língua hispânica também, que entende alguma coisa de português. Meu nome é Odair Gutiérrez e este é mais um programa Padre Pio. Eu começo com uma notícia que eu prometi dar para vocês num vídeo passado. Olha, já foram distribuídos até o momento 102.318 estampas do Padre Pio. Começou a minha tosse, mas eu tenho aqui uma canequinha da Dona Maria do Carmo que vai me garantir uma hidratação. Então, 102.318. Impressionante esse número, né? Depois, em fevereiro, depois que nós relançamos o apelo, porque isso aí nunca, nunca, essa campanha nunca, nunca terminou, né? Em fevereiro, 967 pessoas novas, 967 lares novos tiveram, uh, entronizaram o Padre Pio. Em março, até agora, já tem umas 300 estampas, alguma coisa assim. Então, é... vamos trabalhar duro nessa matéria para a gente poder colocar o Padre Pio em um milhão de lares. Vai mudar muita coisa. Vocês que já têm, sobretudo, o, a, a imagem do Padre Pio já entronizada no seu lado, você sabe que tudo muda. Então, deixa aqui seu comentário para que outros façam o mesmo pedido, para que outros recebam as mesmas graças. Mas, antes de mais nada, não tem jeito, tem que dar esses avisos. Este aqui é uma novidade espetacular. Como vocês sabem, nós temos a Aliança Teresiana. É uma plataforma que as pessoas, com uma doação, que é praticamente uma assinatura de R$10 mensais, ela tem acesso a um monte de coisas a respeito de Santa Teresinha, a respeito de, da vida de Santa Teresinha, vídeos... É, fotos inéditas, vai ter também objetos de Santa Teresinha, olha, e muita coisa que ainda vai aumentar. Né? Agora, eu fiquei pensando, bom, mas e os filhos protegidos do Padre Pio? Aí eu pedi para o nosso serviço de, de inteligência, de, de tecnologia, para ver um pouco se a plataforma aguentaria uma avalanche de novos membros, né? porque... Então, nós decidimos o seguinte, atenção, atenção. Eu vou até pedir para escrever aqui embaixo. Todos os filhos protegidos do Padre Pio, que doam R$ 60,00 por mês ou mais, vão ter acesso liberado na plataforma aliançateresiana.com. E vocês vão se maravilhar, tenho certeza. Né? Eu vou pedir muito que vocês coloquem... É, comentários que vocês é, despachem, é, 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 compartilhem, né? Porque realmente vai ser... Você fala, Bom, mas e os que dão menos de 60? Não, aí é um problema de corte que nós fizemos para poder, de um lado, é, agradecer aos que fazem um esforço maior, mas de outro também para que a nossa plataforma aguente num primeiro momento. Por quê? Porque para você conseguir liberar o acesso, você tem que telefonar para um desses números que estão aparecendo aqui, tá certo? E dizer, olha, meu nome é fulano de tal, etc. A nossa plantonista vai verificar 
é, se você é filho do protegido do Padre Pio, ou filha protegido do Padre Pio, porque alguém pode querer fazer uma malandragem aí, né? E, averiguando, ela vai te liberar o seu acesso. O seu acesso vai ser muito simples. Você simplesmente vai ter que colocar o seu nome e o seu e-mail. Só que na hora que você liga para a nossa operadora, você libera essa área, tá bom? Aqueles que falar, puxa, mas eu gostaria tanto de entrar, pensa um pouquinho se não dá para fazer um, um upgrade né, na sua colaboração. Isso vai ajudar também demais o nosso apostolado, tá bom? Então, tá aí a novidade. Agora, uma outra coisa. As relíquias de Santa Terezinha estão peregrinando pelo Brasil, estão sendo um sucesso. Toda hora eu vejo notícia no Instagram. Eu tenho aqui o roteiro das visitas às relíquias. Pode ser um pouquinho longo, mas, olha, eu vou, eu vou dar, dando aqui essa, esse roteiro para vocês. E cada um, se alguém for mencionado aqui, se alguma cidade for mencionado, me coloca aqui nos, no, nos, nos comentários. Porto Alegre, presente, sei lá, São José, Florianópolis, e assim por diante. Eu quero saber se, se nós vamos conseguir sempre ter um filho protegido do Padre Pio visitando as relíquias de Santa Terezinha, em nome da Associação Regina Fide e no, em nome da nossa família. Então, lá vai. Do dia 9 a 14 de março, ela estará em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de 15 a 16, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, de 17 a 18, em Caxias do Sul. Quem for lá no dia 18, reze especialmente pra, por mim, por favor. É, do dia 19 ao dia 20 é, de março, tudo isso, ela vai estar em São José, Santa Catarina, do dia 21 a 22, em Florianópolis, no dia 23 de março, ela vai estar em Navegantes, Santa Catarina, no dia 24, ela vai estar em Itajaí, Santa Catarina, do dia 25 ao dia 31 de março, ela vai estar em Curitiba. Depois, é, do dia 1 de abril ao dia 4 de abril, Macapá. Né? Depois, é no Amapá. Depois, 5, do dia 5 ao dia 8 de abril, ela vai estar em Belém e Benevides, no Pará. Do dia 9 ao dia 12, eu já estou em abril, São Luís, Maranhão. 13 a 16, Teresina, Piauí. 17 a 19, Parnaíba, Piauí. É, 20 a 21, sempre no mês, mês 4, estou falando aqui abril, né? Ibiapina, Ceará. Do dia 22 a 24, Quixadá, Ceará. Do dia 25 a 30 do, de, de abril, ela volta para Fortaleza. Ó, duas idas a Fortaleza. Procurem sempre se informar no, no, no Google, etc., em que igreja está, como está, etc., que é fácil encontrar isso, tá bom? Eu só tenho aqui o listão das datas para vocês ficarem atentos. Depois, é, do dia 1 ao dia 4 de maio, agora já estamos em maio, atenção, mês de Maria, né? Do dia 1 ao dia 4 de maio, ela vai estar em Natal, Rio Grande do Sul. No dia 5 ao dia 7 de maio, em Bananeiras, na Paraíba. Do dia 8 ao dia 11 de maio, na cidade de Conde, Paraíba do dia 12 a 17 de maio, Recife e Camaragibe, né? <risos> Camaragibe já fica mais para a zona da mata. <risos> é terrível, viu? esse negócio de tosse. Depois, do dia 18 ao dia 23 de maio, Maceió, Amarechal, Deodoro, Alagoas, do dia 24 a 26 de maio, Propriar, Sergipe, 27 a 29 de maio, Senhor do Bonfim, Bahia, 30 a, é, de maio a 2 de junho, já estamos em junho. Olha, Santa Terezinha vai estar conosco muito tempo este ano. Dois, até do dia 3, a, não, do dia 30 de maio a 2 de junho, ela vai estar em Salvador, Bahia. Do dia 3 a 6 de junho, ela vai estar em Montes Claros, Minas Gerais. Do dia 7 ao dia 9 de junho, Patos de Minas. Olha aí, Patos de Minas, as nossas queridas carmelitas que tem aí, que vão poder recebê-la, né? Do dia 10 ao dia 12 do, do, de junho, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Do dia 13 a 19 de junho, Belo Horizonte, Minas Gerais. De 20 a 22 de junho, Divinópolis, Minas Gerais. 23 a 25 de junho, Caratinga, Minas Gerais. 26 a 28 de junho, Coronel Fabriciano, também Minas Gerais. 29 de junho, a 
a prime... a 1 de julho, Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Agora já estamos no mês de julho, olha. Do dia 2 ao dia 5, Cariacica, Espírito Santo. Do dia 6 ao dia 8, Cachoeiro do Itapemirim. Do dia 9 ao dia 11 de julho, Campos dos Guaitacazes, Norte Fluminense. Do dia 12 ao dia... Ah, ao dia... Está gravando isso? Está. <risos> eu estou com medo que eu estou... Do dia 12 ao dia 15 de julho, Niterói e Tanguá. No dia 16 ao dia 23 de julho, Rio de Janeiro. No, do, no, é, Rio de Janeiro, capital, né? Claro. Dia 24 ao dia 28 de julho, Petrópolis e Teresópolis. Do dia 29 ao dia 31 de julho, ela vai estar em três pontas, Minas Gerais. Aí. A gente já entra aqui no mês de agosto, ó. do dia 1 ao dia 3, Pouso Alegre, Minas Gerais, do dia 4 ao dia 6, Passos, Minas Gerais, do dia 7 ao dia 9, Uberaba, Minas Gerais, do dia 10 a 12 de, de agosto, Franca, São Paulo, está chegando pertinho aí da capital de São Paulo, aí, onde nós temos muita gente fazendo parte da nossa família. Do dia, 15 ao dia, do dia 13 ao dia 15 de, de agosto, São João da Boa Vista, São Paulo. Do dia 16 a 18 de agosto, em Piracicaba, São Paulo. Do dia 19 a 21 de agosto, Campinas, São Paulo. 22, 22 a 24, Jundiaí. 25 a 1 de setembro, já estamos entrando em setembro. Diocese de Bauru, grande amigo é, nosso, é, Monsenhor Rubens Miralha Zani, provavelmente vai nos representar lá na, na visita à relíquia e provavelmente fará as honras. É, do dia 2 ao dia 3 de setembro, ela vai estar em Avaré, São Paulo. Do dia 4 ao dia 5 de setembro, Itapetininga, São Paulo. Do dia 6 ao dia, de, ao dia 10 de setembro, em Aparecida, no Santuário de Aparecida. No dia 11 a 13 de setembro, em Tremembé, São Paulo, fica ali pertinho. Depois, Dia 14 ao dia 16 de setembro, em Bertioga, São Paulo, no litoral. No dia 17 a 19 de setembro, em Santos, também no litoral de São Paulo. Do dia 20 a 22 do 9, em São Roque, centro teresiano. Ela vai estar no centro teresiano. Do dia 23 a 25 de setembro, em Cotia, no Carmelo de Cotia, que é uma maravilha. Eu conheço desde que eu era mocinho, eu ia lá pedir orações, etc., e sempre fui atendido maravilhosamente. Do dia 26 ao dia 29 de setembro, ela vai estar na Ordem do Carmo em São Paulo. Atenção, não é na Venerável Ordem Terceira do Carmo, é na Ordem do Carmo, que é a Basílica do Carmo, que fica ali na rua, fica ali na Liberdade. Agora está me escapando, Martim, qualquer coisa. Bom, enfim, coloca na Basílica da, de Nossa Senhora do Carmo, que vai aparecer... Ah, o endereço, né? No dia, é uma pena que ela não vai estar na venerável Hora Terceira do Carmo, pelo menos não nessa lista que eu tenho aqui, porque eu adoraria dia, dia, mas eu vou visitar na hora do, onde ela estiver aqui em São Paulo. Dia 30 de setembro, ela vai estar na Basílica de Santa Teresinha, no Rio de Janeiro, e no dia 1 a 19 de é, outubro, ela vai estar em São Paulo. Aqui eu não tenho que igreja de São Paulo ela vai estar, mas, evidentemente, a gente... A gente... É fácil procurar, né? É fácil procurar, porque vai ficar 19 dias, vai ser uma quantidade enorme de igrejas. Bom, nesse dia que nós estamos hoje, Santa Terezinha comemora-se também o um aniversário. Em 1873, ela salvou da morte uma pessoa, né? Pela intercessão de São José, são José, que nós estamos chegando no, na, na festa dele. São José, cuja novena começa dia 10 e termina dia 18. E cuja novena você vai encontrar aqui, ó, nesse site aqui. Novenas Poderosas, traço Regina Fide. Tem a novena de São José lindíssima para você acompanhar os nove dias, você rezar, etc. Com a ajuda, inclusive, do próprio, do próprio material que está lá no, no, no site, não, no canal. Canal do YouTube, tá bom? Então... Vamos lá. Então, continuo. Nós continuamos com a campanha de um milhão, Padre Pio em um milhão de lares. Se você não tem ainda, liga para esse número, faça logo o seu pedido, você vai receber pelo correio. A estampa está benta, os adesivos que você vai receber também estão bentos. 
Os que forem filhos protegidos do Padre Pio podem pedir três estampas, porque eu sei que vocês fazem apostolado. Vamos, então, entrar na nossa matéria? Desculpem essa, esse, esse início turbulento e cheio de informações, mas agora, agora a coisa fica séria. Isso aqui foi tirado dos sites da Agência Boa Imprensa, da Corações.org e o boletim La Voix de Francs Catholique, a voz dos franceses católicos, em outubro, o um número de outubro de 2012. Bom, então vamos lá, vamos conhecer essa história juntos e vamos ganhar uma arma para suportar esses dias terríveis que virão. Hoje está terrível? Calma, vai ficar pior, infelizmente. Essa é o que diz as profecias de Fátima, na Salete. Bom, então vamos lá. Considerado um novo curadar, o bem-aventurado Luiz Eduardo Sestac, guardem esse nome, Luiz Eduardo Sestac, nasceu em Bayonne, na França, no dia 6 de janeiro de 1801 e faleceu no dia 27 de março de 1868. Portanto, dia 27 de março vai fazer aniversário do falecimento dele. Ele faleceu na cidade de Anglet, se escreve Anglet, né? mas o último termo se pronuncia, tendo sido beatificado no dia 31 de maio de 2015 pelo Papa Francisco. Grande propagador da medalha milagrosa, o Beato Sestac fundou diversas obra, obras de apostolado para empregadas domésticas, operários, moças da alta sociedade, órfãos e jovens. Quer dizer, compreendia tudo, né? É impressionante. Não tinha essa história de discriminação, esse pode, aquele não pode. Não, é a moça pobre e a moça rica. Né? Todas precisam de Deus. Né? Sua maior obra, porém, foi a Congregação das Servas de Maria d'Anglet, que fundou juntamente com a sua irmã, Maria Madalena, é, que o nome dela era Elisa, né? na, na, no mundo. Né? Então, ela ficou irmã Maria Madalena Sestac. Né? Sestac é C-E-S-T-A-C, -E tá bom? Ele é pouco conhecido, por isso que eu estou dando esses detalhes todos. Foi esse grande homem de Deus que a Virgem Santíssima se dignou a, apare a aparecer para oferecer a ele um poderoso remédio para combater o inimigo em nossos dias. E agora que a coisa começa a ficar muito séria, muito séria. Vocês vão ver só. E eu vou dar esse remédio aqui para vocês, hein? Em La Salete, a Mãe de Deus anunciou que em 1864 os demônios seriam soltos do inferno e viriam para a terra atacando especialmente a Igreja Católica com o objetivo de extinguir a fé. A linguagem usada pela Virgem Santíssima sugere uma invasão gradual. Eu vou ler o um texto aqui de La Salete para vocês verem como é que a coisa é. Então, aspas, eles abolirão a fé pouco a pouco. Até nas pessoas consagradas a Deus, eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Então, olha só, vai atacar, inclusive, as pessoas de vida consagrada e serão cegadas de tal maneira que só uma graça particular que é, elas vão resistir. É muito sério. É muito sério. Como é que o demônio pode fazer para pagar a fé? O Padre Pio falava na divisão da igreja entre uma igreja falsa e uma igreja verdadeira, e as pessoas sem saberem a qual acompanhar, a qual seguir. É terrível. Essa, ele até dizia que essa era a maior provação que haveria dentro do contexto das, dos castigos de Fátima. Essa seria, não seriam os grandes tempestades, fenômenos meteorológicos, guerras. Não, não, essa seria a pior. Impressionante. A linguagem usada pela Virgem Santíssima sugere uma invasão gradual. Então, eu já falei, né? eles abolirão a fé aos poucos. Então, ele diz assim, por causa disso, durante algum tempo, a igreja será entregue a grandes perseguições. A igreja não é só padre e bispo, não. Somos nós católicos. Né? Será o tempo das trevas e a igreja passará por uma crise pavorosa. 
Vocês tirem suas conclusões, né? Já chegamos lá, não chegamos, estamos a caminho, já passou. Né? Escrevam aí nos comentários. O céu, porém, não nos deixou desamparados. Agora vem a coisa. No dia 13 de janeiro de 1864, o bem-aventurado padre Luiz Eduardo Sestac foi subitamente atingido por um raio da luz divina, por uma graça poderosa. Ele viu demônios espalhados por toda a terra, causando uma imensa confusão. Vocês veem algo disso parecido com isso no noticiário do dia a dia ou não? Me digam aqui no, no, nos comentários. Né? Ele viu demônios espalhados por toda a terra, causando uma imensa confusão. Ao mesmo tempo, ele teve uma visão da Virgem Maria que ele descreve da seguinte maneira. Aqui vem a solução para tudo. Certo? Aspas. Vi a Virgem Maria que me disse que, de fato, os demônios andavam pelo mundo. E era chegada a hora de recorrer à sua valiosa proteção como rainha dos anjos. Sob a invocação de rainha dos anjos é que nós deveríamos pedir graças para suportar isso tudo. Olha que impressionante isso aqui, hein? Rogando-lhe para que enviasse as santas legiões angélicas para que elas combatessem e esmagassem os poderes infernais. Aqui está a solução. Nós temos que incluir nas nossas orações diárias uma oração para a rainha dos anjos, para que ela mande suas legiões angélicas atacar esse exército de demônios que Deus permitiu que fosse soltos na, na, na terra para poder castigar os homens que estavam uma decadência fantástica. Estão, né? Cá entre nós. Então, o Beto Sistac disse para ela assim, minha mãe, já que és tão boa, não poderia enviá-los sem que nós o pedíssemos. Quer dizer, a senhora está falando que tem que rezar, tem que pedir, mas a senhora não pode mandar já as legiões, as legiões de, de anjos? A senhora responde para ele, olha, olha a resposta, não. A oração é uma condição imposta por Deus para alcançar graças. Olha, isso vale para tudo, minha gente, a oração... É uma condição imposta por Deus para obter graças, para se alcançar graça. Quem quiser receber uma graça e não rezar, não adianta, meu amigo. Não adianta. Certo? Então, orações. É, nós temos na capelinha do Padre Pio, nós temos lá uma sessão para você acender velas. Acenda velas lá, especialmente para algumas intenções que são levadas para a missa. Mas eu recomendo muito que vocês, indo ao canal... Novenas Poderosas, Regina Fidei, que nesse canal você sempre vai ter a possibilidade, depois de fazer uma novena ou uma oração, você pode acender uma vela na capelinha do Padre Pio. E aí coloquem essas intenções para você, entendeu? Para as graças que você precisa, não necessariamente para esse caso, mas para as graças que você precisa. E reze, né? não é só acender velinha virtual. Vela virtual é só para que as suas, os seus pedidos e intenções sejam enviados para a Santa Missa, que é celebrada toda semana pelos filhos protegidos do Padre Pio, tá certo? Mas você tem que os filhos protegidos têm acesso livre na capelinha, fazem pedidos à vontade, etc, etc, tá bom? Bom, então, ela diz, não, a oração é uma condição imposta por Deus para alcançar graças. Aí o Padre Alberto Sestac diz, então, minha mãe, ensinai-me como quereis que, vos, que se vos faça. Hã? Ele foi simples. E ouvi a seguinte oração a Maria, rainha dos anjos. Olha só, Nossa Senhora não vem só dizer, ó, oh, a situação é grave. Ela vem e diz que tem que rezar e ensina a oração. E eu vou ensinar essa, aqui, essa oração aqui, só que eu vou ler ela de uma forma contínua e bem devagar, para pedir depois para o pessoal que me auxilia na Regina Fide, aí editando os vídeos, etc. Pode tirar essa oração. É, estritamente fazer um vídeo à parte e já colocar essa oração lá na, 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 no canal Novenas Poderosas, que também é da Regina Fide e vocês poderem rezar todo dia, né? É uma oração que nós temos que decorar essa oração. Então, eu vou pedir para o pessoal colocar um pouquinho histórico de alguma coisa, etc., e depois a oração, tá certo? Porque senão, se muita gente pegar essa oração, não vai entender por que 
que essa oração nós devemos rezar. Então vamos lá. Augusta Rainha dos Céus, soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos lo pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó oh, mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó oh, mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Tá aí. Nossa Senhora alertou desse momento que nós estamos vivendo. Nossa Senhora disse que era preciso muita oração para que ela mandasse as suas legiões angélicas e ela já dá oração para nós rezarmos. Nós devemos incorporar isso no nosso dia a dia, que é absolutamente fundamental para suportar, para, para preservar a nossa fé de qualquer maneira, né? E aguentar as tentações que vêm por aí. Aguentar as tentações que vêm por aí. Bom, em carta de 13 de janeiro de 1864, endereçada ao seu bispo, Monsenhor François Lacroix, o Beato Luiz Eduardo Sestac descreveu o acontecido, omitindo de início o seu nome. Ele escreveu sem dizer quem ele era. O qual, anos depois, foi revelado. Então, aqui está o texto da, da, carta, é, da carta dele. Então, ele diz assim, aspas, Após ouvir esta prece, meu primeiro dever, continua relatando Beato Sestac, era apresentar essa oração a Monsenhor Lacroix, bispo de Bayonne, que se dignou a aprová-la. Quer dizer, já ele postou a oração e já recebeu o imprimato, a aprovação da igreja. Olha o que ele fez e olha que sugestão para nós, espetacular. Cumprindo este dever, fez imprimir 500 mil cópias, que naquele tempo era uma fábula, e providenciei que fossem distribuídas em todos os lugares. Olha, ele diz, da primeira vez que as imprimimos, a máquina impressora chegou a quebrar duas vezes. O demônio não queria essa oração de jeito nenhum. Então, sabe o que nós vamos fazer? Se você estiver de acordo, coloque aqui. Vamos imprimir esse mesmo santinho, essa mesma oração, e vamos distribuir milhares deles, tá certo? A gente já vai colocando junto com a estampa do Padre Pio que as pessoas pedirem, vamos colocar também esse santinho. Não é para já, porque eu preciso dos recursos. Os recursos é fácil, tá? Aqui o QR Code, você pode nos ajudar para que a gente possa imprimir muitos milhares desses santinhos, né? E ir colocando a nossa correspondência para a gente poder espalhar, 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 espalhar. Pessoal da Regina Filha que estiver me ouvindo aí, tome essa notinha, porque é muito importante. Nós podemos fazer isso. Nós temos praticamente 900 mil pessoas inscritas no canal. Se todo mundo ajudar pedindo, olha, eu quero 10 para distribuir, eu quero 5, eu quero 3, vai ser uma maravilha. Né? Mas, esperem, nós precisamos também primeiro ter o Santinho. Com essa, a gente vai fazer, vamos colocar ele como uma breve história né? de como surgiu essa oração e depois a oração que é indispensável. Eu não estou exagerando. Já justifiquei isso na abertura do vídeo. Essa oração recebeu inicialmente a aprovação do bispo de Bayonne e posterior, posteriormente foi também aprovada pelos bispos de Tarbes, Er, Tour e Cambrai. Rapidamente, ela se espalhou pelo mundo, alcançando uma notável difusão. Veja bem, ela se espalhou pelo mundo, eu nunca tinha ouvido falar. Vou completar sete décadas, né? Nunca tinha ouvido falar dessa oração. Então, eu tenho pouco tempo para rezar, mas vocês que têm mais tempo aí pela vida, eu tenho pouco tempo de vida, porque eu vou rezar essa oração todo santo dia. Essa oração né, se espalhou pelo mundo. Então, nós vamos espalhar agora pelo Brasil e pelo mundo, pelos países de, mundo de língua portuguesa. Aliás, me digam aqui nos comentários, você conhecia essa oração? 
Você já tinha ouvido? Você conhecia essa história? Me conta, tá bom? Eu gostaria muito de saber. Recomendada pelo Beato Pio Nono, foi enriquecida com indulgências por Leão XIII e no dia 8 de julho de 1908, por São Pio X, que concedeu 300 dias de indulgência para quem a rezar. Quer dizer que se a gente rezar todos os dias, a gente a cada dia vai ganhar 300 dias de indulgência. Vai, além do mais, tem um efeito para livrar a, 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 da pena do purgatório fenomenal, porque as indulgências é para isso. Né? Então, minha gente, está aí o vídeo que eu queria compartilhar, porque eu achei da maior importância. E se você achou importante também, dá seu like. Se você já achou importante também, compartilha. Se você está entrando pelo canal pela primeira vez, você é, inscreva-se no canal, no canal, acione o sininho e o seu nome será incluído na missa da próxima quinta-feira e as pessoas com quem você compartilhar, e aí vale para todos, também serão incluídas as intenções da missa da próxima quinta-feira. E vamos rezar para que nós possamos fazer uma ampla distribuição desse santinho, porque com essas indulgências é uma coisa tremenda. Por falar em ampla difusão desse santinho, eu estou tô, tô esperando... Uma coisa de São Giovanni Rotondo, infelizmente vai ser um número pequeno, para alguns eu já revelei por e-mail, então prestem atenção nos e-mails que vocês estão recebendo, porque eu não vou contar aqui agora não, tá bom? Então, deixe seu like, faça a sua doação, para a gente poder já trabalhar nisso, considere tornar-se um filho protegido do Padre Pio e se engajar nessa, nesse apostolado para não parar, nós temos que crescer, 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 se eu chegar a um milhão de inscritos também, para muita gente conhecer o Padre Pio, precisamos colocar o Padre Pio também em um milhão de casas, um milhão de lares. Né? Então, eu recomendo um vídeo do passado, passado não, foi da semana passada ou anterior, que é muito interessante também, Profecia do Cometa, Coincidência ou Amor Divino? Estou deixando aqui o, o link para você assistir. Nós temos que prestar muita atenção, atenção nessas profecias Nessas previsões boas, aprovadas pela igreja, certo? Previsões católicas, de verdade. A internet está, está infestada, a palavra é essa, né? de coisas erradas, de previsões que não existiram, visões que nunca se ouviu falar, coisas que não é aprovado pela igreja. É uma barbaridade, é uma barbaridade. Eu acho que já faz parte dessa confusão do demônio que Nossa Senhora de La Salete diz, né? Espalhar coisa falsa, coisa falsa. Bom, vamos agora rezar a nossa Ave Maria por todos que assistiram esse vídeo, vamos rezar a Ave Maria por todos os que devem começar a rezar essa oração, os que puderem já vão tomando nota assim a... no papel, com o pôr do pausa, tira para começar a rezar e, mas nos ajude a nós fazermos um santinho para podermos mandar para mais de 500 mil pessoas. Vamos, nessa nós queremos bater a meta do Beato Sestac, que naquela época não devia ter as possibilidades que nós temos hoje, inclusive tecnológicas. Imagine como devia ser. Vamos rezar essa, essa Ave Maria e logo em seguida a benção do nosso querido Padre Pio. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil, Portugal, mundo português, de língua portuguesa, mundo em geral. Até a próxima. E vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor. Saudade de Jesus Maria e boa jornada. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as quatro principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, 
Você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando, protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em dois meses serão dez e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou dez batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar duas vezes como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste, compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo o que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Amém.